Okay. So, so joints only uh, we have seen. So joints are nothing but if we take a look at data, and the multiple tables will split. Hai. So our multiple tables to only data. Ni. So we have to fetch into a single table based on my requirement basis. Ni. So at one scenario, so we are going with the joints concept. So basically, anti, suppose we uh, have two tables. So two tables and Okay, student information at this point. So it ain't a student ID. So and then name and then what marks and then subject ID. So simple we have to go with the departments to this one. So the employee ID, employee name, and then so what department ID. What is salary? So, you have four columns and a table. And same like, you have table and you have table the department table. So, then you have department ID and then department name. Okay. So, this is the employee table. And then this is the department table. And so, you have to this is the employee ID. One, two, three, four, five. Okay, and then in common call on day so one zero one one zero two one zero three Mali one zero one one zero three. I'm going to just live in the screen. Convert okay, we should be sure. Convertan, I Guys, okay, okay now bro. Table one card. Artha mo tunani. Okay. Yella manko ko two tables aithe onna endi. So first table endi man complete ga. So it was a completely employee employee details endi. So yawa aithe employee ona ro atan details. Entikra. So employee ID. So this is the employee ID and then this is the employee name and so I employee over other name. Okay. And then you could have department ID and then Athani E employee over the manager on Taro Athan manager ID and so employee cook manager on Taro Athan manager ID and D ID and D and then salary. So you employee coach salary. This is one table. But man could find out chill and then T so you suppose. Okay, end user or child, or chess, he table to see. So one zero one and TNT. So he do he doesn't know. He one zero one and a department day the other than Tilly, or else one zero three and Tilly. But Manako convenient to them, Manavilla table is split chase better database follow. So you put Manavin Jayali, so you one zero one and the Akanichman join Jess Kali, so you one zero three and the value and Tanaka Manak Tilly. He one zero three and the Akarundi department table some manager table only. So he table and she. So, e particular line ki, I mean, e particular table ki, e particular table ki, man join condition rastam. Join senti manku. So, we have so left to right to outer. So, left to right to pull outer inner join. 
సో ఇవి బేసిక్ గా ఉండే మనకు మెయిన్ జాయింట్స్ సో అప్పుడు ఏంటి ఈ సింగిల్ మనకు ప్రైమరీ కి ఫారెన్ కి ఏంటి ఇది ప్రైమరీ కి ఇది ఫారెన్ కి అవుతుంది సో అప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ జాయిన్ రాసామనుకోండి ఏమవుతుంది ఫస్ట్ ఈ వాల్యూ మ్యాచ్ ఈ వాల్యూ వచ్చేసి ఈ వాల్యూకి మ్యాచ్ చేసుకుంటుంది సో మ్యాచ్ అయిందంటే సో మనకు రిజల్ట్ టేబుల్ ఏమవుతుంది ఈ అన్ని కాలమ్స్ అండ్ దీంట్లో టూ కాలమ్స్ అన్ని కూడా మనకి ఇక్కడ రిజల్ట్ యాడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది బట్ దాంట్లో మనకి ఏది కావాలి అంటే ఎన్ని పర్టికులర్ కాలమ్స్ కావాలో అవి మనం సెలెక్ట్ రాసుకుంటాం ఓకేనా సార్ లేదు సార్ మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి సార్ రైట్ సో మనకు బేసిక్ గా జాయింట్స్ ఎలా రాసాం మనము సో ఈ పర్టికులర్ సింగిల్ కాలము ఈ పర్టికులర్ సింగిల్ కాలం బేస్ చేసుకుని మనం వన్ బై వన్ చెక్ చేసుకుంటాం ఎలా వన్ జీరో వన్ మ్యాచ్ అయిందా మ్యాచ్ అయితే దానికి రిలేటెడ్ వాల్యూ ఇక్కడ ఏముంది ఎక్స్పైజెడ్ దీనికి రిలేటెడ్ వాల్యూస్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ సో ఈ టూ కాలమ్స్ ఈ టూ కాలమ్స్ ది ఫోర్ వాల్యూస్ మనకి ఇక్కడ యాడ్ అయిపోతూ వస్తాయి ఇలా మనము టూ టేబుల్స్ కి మధ్య ఉండే కీ కాలం బేస్ చేసుకుని వీఆర్ జాయినింగ్ సపోజ్ ఇవి రిజల్ట్ టేబుల్ కనుక్కోండి సో జస్ట్ ఇక్కడ ఆల్టర్ చేస్తున్నాను కాలం నేమ్స్ ని మనకు నచ్చిన విధంగా రాస్తున్నాను సో ఇక్కడ దాకా ఏంటి ఈ ఫస్ట్ టేబుల్ ఉండే కాలమ్స్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఎంప్లాయీ నేమ్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి మేనేజర్ ఐడి శాలరీ సో ఎంప్లాయీ ఐడి ఎంప్లాయీ నేమ్ మేనేజర్ ఐడి శాలరీ డిపార్ట్మెంట్ ఇక్కడ దాకా ఈ ఫస్ట్ టేబుల్ అండి నెక్స్ట్ ఈ టేబుల్ ఏంటి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ సో దీంట్లో ఉండే వాల్యూస్ ఏంటి సో దీంట్లో ఉండేటివి వన్ జీరో సో ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఉన్నాయి సో సపోజ్ మనం లెఫ్ట్ టేబుల్ ఆర్ లెఫ్ట్ జాయిన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఓకే లెఫ్ట్ జాయిన్ అంటే ఏంటి ఈ పర్టికులర్ ఇది లెఫ్ట్ టేబుల్ లో నుంచి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి అంటే ఈ టేబుల్ లో మ్యాచ్ అయినా మ్యాచ్ అవ్వకపోయినా కూడా కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇక్కడ మనకేంటి ఫస్ట్ వాల్యూ ఏంటి మనం ఏ కాలం బేస్ చేసుకుని కండిషన్ రాస్తున్నాం సో ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి సో ఈ టూ టేబుల్స్ కి మనకు జాయినింగ్ కండిషన్ ఏంటి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈ రెండు ఎక్కడైతే ఈక్వల్ అవుతాయో అవి మ్యాచింగ్ వాల్యూస్ ఎక్కడైతే నాట్ ఈక్వల్ వస్తాయి అవో అవి అన్మ్యాచ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో మనం లెఫ్ట్ జాయిన్ రాసినప్పుడు ఏమవుతుంది దీంట్లో ఎక్కడైతే మ్యాచ్ అయినాయో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఈ టేబుల్ నుంచి ఈ టేబుల్ కి ఫెచ్ చేస్తుంది అండ్ సేమ్ ఎక్కడైతే అన్మ్యాచ్డ్ ఉంటుంది కదా అన్మ్యాచ్డ్ ఈ టేబుల్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా యాజ్ టీజ్ గా నల్ వాల్యూస్ తో రీప్లేస్ చేస్తుంది అదే రైట్ జాయిన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ కాలం ఈ వాల్యూస్ అన్నిటినీ దీంతో మ్యాచ్ చేసుకుంటుంది మ్యాచ్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఈ టేబుల్ కి జాయిన్ అయిపోతుంది రిమైనింగ్ ఏదైతే అన్మ్యాచ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఉన్నా ఆ యాజ్ టీజ్ గా నల్ వాల్యూస్ తో రీప్లేస్ అవుతుంది సేమ్ లైక్ మనం పవర్ క్వీర్ లో చూసిన విధంగా అండి ఇది లెఫ్ట్ టేబుల్ ఇది రైట్ టేబుల్ ఓకే ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనకేంటి ఫస్ట్ మనం లెఫ్ట్ టేబుల్ రాస్తున్నాం ఇది లెఫ్ట్ టేబుల్ అనుకుంటున్నాం ఇది రైట్ టేబుల్ అనుకుంటున్నాం సో మనం ఏ వాల్యూస్ చెక్ చేసుకోవాలి ఏదైతే ప్రైమరీకి ఫారెన్ కి ఉన్నాయో ఆ రిలేషన్స్ చెక్ చేసుకుంటాం ఫస్ట్ అంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో జరిగేది ఇలాగండి సో ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి కి క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటుంది ఫస్ట్ ఏంటి ఈ వన్ జీరో వన్ అనేది ఈ టేబుల్ లో వన్ జీరో వన్ ఎక్కడైతే ఉందో అది మ్యాచ్ చేస్తుంది సో వన్ జీరో వన్ ఉందా ఉంటే సో ఇట్ ఏం చేస్తుంది ఇది ఈ వన్ జీరో వన్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ మ్యాచ్ చేసుకుంది ఇక్కడ ఉంది సో ఈ వన్ జీరో వన్ మ్యాచ్ అయింది సో దీనికి రిలేటెడ్ వాల్యూస్ ఏమున్నాయి సో ఇక్కడ వన్ అండ్ ఇక్కడ ఏముంది ఏ ఉంది అండ్ దెన్ ఇక్కడ మేనేజర్ అయితే టూ అనేది ఉంది అండ్ ఇక్కడ శాలరీ అనేది సిక్స్ థౌజండ్ అనేది ఉంది ఓకే ఈ టేబుల్ లోంచి ఈ అన్ని కాలమ్స్ మనకు యాడ్ అవుతాయి నెక్స్ట్ ఈ టేబుల్ లోంచి ఏముంది మనకు డిపార్ట్మెంట్ ఏమి అనేది ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది ఎక్స్ వైజ్ ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ లైన్ కి వస్తుంది అండి సెకండ్ లైన్ లో వన్ జీరో టూ వన్ జీరో టూనే అది ఎక్కడన్నా ఉంది సో ఇవన్నీ చెక్ చేస్తుంది ఎవ్రీ లైన్ చెక్ చేస్తుంది అండి ఇవి మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిపీట్ అయిందంటే సో ఇట్ విల్ వీఆర్ గెటింగ్ మల్టిపుల్ నెమ్ రికార్డ్స్ సో ఇక్కడ వన్ జీరో టూ వన్ అనేది కూడా సింగిల్ టైమ్ ఉంది కాబట్టి సో వన్ జీరో టూ వన్ జీరో టూ రెండు కూడా మ్యాచ్ అయినాయి మ్యాచ్ అయింటే సో విల్ గెట్ ద వన్ వై వై అండ్ దీనికి మొత్తం సో టూ బి అండ్ దెన్ వన్ సారీ త్రీ అండ్ దెన్ శాలరీ
సి ఎంప్లాయీడ్ వాస్ త్రీ నెక్స్ట్ ఏంటి సో ఇక్కడ త్రీ లైన్స్ అయిపోయినాయి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ లైన్ ఇక్కడికి వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి చెక్ చేసుకుంటుంది సో మళ్ళీ ఫస్ట్ లైన్కి వెళ్తుంది సో ఫస్ట్ లైన్ లో మ్యాచ్ అయింది సో మళ్ళీ అగైన్ సేమ్ లైన్ ఎంటర్ అయిపోతుంది వన్ జీరో వన్ వన్ జీరో వన్ సో ఇప్పుడు దీనికి రిలేటెడ్ వాల్యూస్ అంటే ఏముంది ఇక్కడ ఎక్స్ వై జెడ్ దీనికి రిలేటెడ్ వాల్యూస్ ఏమున్నాయి సో ఇక్కడ ఫోర్ డి టూ సెవెంటీ థౌజండ్ ఫోర్ డి టూ సెవెంటీ థౌజండ్ ఓకే సిమిలర్ గా నెక్స్ట్ వన్ జీరో త్రీ ఈ లైన్ తో మనం చెక్ చేస్తాం సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇక్కడ వన్ జీరో త్రీ లేదు నల్ అనేది ఉందనుకోండి సో నల్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఇది ఆటోమేటిక్ గా మనకు ఇక్కడ ఏ వాల్యూ మ్యాచ్ అంటే నల్ నల్ అనేది నల్ తో ఎప్పుడు మ్యాచ్ అవ్వదు సో ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ నల్ ఉందంటే ఆటోమేటిక్ గా వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఎస్ నల్ వాల్యూస్ నల్ అండ్ దెన్ నల్ అండ్ దెన్ నల్ అండ్ దీనికి రిలేటెడ్ వాల్యూస్ ఏమున్నాయి సో ఫైవ్ ఈ అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఏంటి మనకు సో మేనేజర్ ఐడి అనేది త్రీ అనేది ఉంది అండ్ ఎయిటీ థౌజండ్ అనేది ఉంది ఇప్పుడు ఓకేనా ఇప్పుడు అర్థమైందా ఓకే సార్ సో మనకి ఇలా లెఫ్ట్ జాయిన్ అనేది ఇలా వర్క్ అవుతుంది సో ఇలా వచ్చిన రిజల్ట్ టేబుల్ లో నుంచి మనకి ఏ కాలమ్స్ కావాలి సో ఇక్కడ టూ డిపార్ట్మెంట్ ఐడీస్ ఉన్నాయి సో ఈ ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఏంటి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ డాట్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి సో ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఏంటి డిఈపిటి డాట్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అంటే ఈ టేబుల్ నుంచి వస్తుంది ఇది ఈ టేబుల్ నుంచి వస్తుంది సో ఇలా మనకు టోటల్ గా అన్ని కాలమ్స్ సింగిల్ టేబుల్ లోకి వచ్చాయండి వీటిలో నుంచి మనకి ఏవి కావాలో అవన్నీ మనం సెలెక్ట్ లో రాసుకుంటాం లైక్ సెలెక్ట్ సో నాకు కావాల్సినటు ఏంటి ఓన్లీ అన్ని అన్ని కాలమ్స్ కావాలంటే సింపుల్ గా ఏంటి ఫస్ట్ టేబుల్ ఏంటి ఎంపీ డాట్ స్టార్ పెట్టేస్తాం అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈఎం ఈ టేబుల్ లో ఉండే అన్ని కాలమ్స్ బయటకు వస్తాయి అండ్ దెన్ డిఈపిటి డాట్ కావాలంటే సో డిఈపిటి డాట్ స్టార్ సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ టేబుల్స్ లో ఎన్ని కాలమ్స్ అంటే అన్ని కాలమ్స్ మనకు వస్తుంది లేదు నాకు స్పెసిఫిక్ గా కావాలి అనుకోండి సో స్పెసిఫిక్ గా కావాలనుకున్నప్పుడు డిఈపిటి లో నుంచి సో డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ మాత్రమే కావాలి ఆర్ఎల్స్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ అండ్ దెన్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి కూడా కావాలి అండ్ దెన్ దీంట్లో నుంచి ఎంప్లాయీలో నుంచి ఓన్లీ ఎంప్లాయ్మెంట్ నేమ్ మాత్రమే కావాలి సో ఇలా త్రీ ఈ త్రీ కాలమ్స్ కావాలనుకోండి అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇది ఒకటి అండ్ దెన్ ఈ టూ కావాలి అప్పుడు మనకి ఏదైతే కావాలనుకుంటున్నామో ఆ టేబుల్ నేమ్ రాసుకుని ఎక్స్టెన్షన్ ఐ మీన్ డాట్ పెట్టేసుకుని ఏ కాలమ్స్ కావాలో అవన్నీ రాసుకుని లాస్ట్ లో ఫ్రమ్ టేబుల్ అని రాసేస్తాం ఓకే కదండి మనకు సెలెక్ట్ లో వచ్చిన రిజల్ట్ లో నుంచి ఏవైతే కాలం కావాలో అవి మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం సో మీకు సో విల్ సి ప్రాక్టికల్లీ కదా ఇంకా సో సిమిలర్ గా ఇంకా రైట్ జాయిన్ అంటే ఎలా వర్క్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనము లెఫ్ట్ జాయిన్ అంటే ఈ టేబుల్ నుంచి ఇలా క్రాస్ చెక్ చేసాం రైట్ జాయిన్ అంటే ఎలా చేస్తుంది ఈ టేబుల్ మెయిన్ గా తీసుకుంటుంది అంటే ఈ టేబుల్ మెయిన్ గా తీసుకుంటుంది దెన్ ఇక్కడ నుంచి క్రాస్ చెక్ చేస్తుంది సో ఫస్ట్ లైన్ ఫస్ట్ లైన్ మ్యాచ్ అయింది సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేస్తుంది సెకండ్ మ్యాచ్ అయింది సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ థర్డ్ కి మ్యాచ్ అయింది సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బట్ ఇక్కడ ఫోర్త్ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ ఫోర్త్ వాల్యూకి మ్యాచ్ అవ్వలేదు అంటే ఇక్కడ వాల్యూస్ అంటే వన్ జీరో ఫోర్ అనేది ఎక్కడా లేదు సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ వన్ జీరో ఫోర్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ నల్ వాల్యూ వస్తుంది ఇంక ఇవన్నీ కూడా నల్స్ వచ్చేస్తాయండి బట్ ఇది ఎక్స్ వై జెడ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ వన్ జీరో ఫైవ్ ఇక్కడ వన్ జీరో ఫైవ్ అనేది ఎంటర్ అయిపోతుంది ఇక్కడ బీబీ అనేది వచ్చేస్తుంది బట్ ఇది కూడా మనకి ఎక్కడ మ్యాచ్ అవ్వలేదు కదా అందుకు ఇవన్నీ కూడా నల్ వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి ఓన్లీ ఐడియా ఒకటి నల్ కాదండి ఎంటర్ రో అనేది నల్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే మనకు ఈ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ లేదు అంటే ఆ రిలేటెడ్ వాల్యూ కూడా ఇంకేది లేనట్టే సో కంప్లీట్ గా మనకు నల్ వాల్యూస్ ఎంటర్ చేసుకోవాలి ఓకే కదా ఇంకా ఫుల్ అవుటర్ అంటే ఈ లెఫ్ట్ రైట్ రెండు దాంట్లో వచ్చిన సో అవుట్పుట్ ని వేర్ కంబైనింగ్ అంటే ఏంటి రైట్ బోత్ ఇన్నర్ జా అంటే రెండు లో మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ జరిగిపోతాయండి సో ఏవైతే మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నాయో లైక్ వన్ జీరో వన్ వన్ జీరో టూ వన్ జీరో త్రీ ఇక్కడ దాకా ఇక్కడ దాకా మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవన్నీ సో ఇవన్నీ రిజాల్వ్ అయిపోతాయి అంటే అవన్నీ అవుట్పుట్ లోకి వచ్చేస్తాయి ఇక్కడ దాకా దెన్ ఏవైతే అన్మ్యాచ్డ్ ఉన్నాయో సో ఇది ఒక అన్మ్యాచ్డ్ ఉంది
So our only matching information was the that was inner join. Guys, okay now nah? up to here. Chapter eleven doubt we'll discuss. Eleven to practical guys, sir. Fine, sir. Okay, right. Supermark syntax parang koste syntax ilan tundi. So syntax lo mere apuru gora a column select choose kawali. E select tarat the a column select choose karna. Idi mere ko last lo last kundi. So mere starting era sir ante you will get some confused. So first time choose kawali ante mere ko ah uh, e new table ok te create choose na ante employment department ani two tables create choose dam. So I just go with the Power BI database and then I'm writing a create table. So table name was EMP and then employee ID employee name And then so <coughs> department ID. So you could an internet is no. And then anti manager ID. So manager ID could I intest the no. And then in the last meal and then one code. So salary. Salary code in teacher is done. Okay. So we are looking to insert just no values. Insert into. So now can value center just here on control now. So I am just giving the value like this. So one. Okay, null value could enter chest. We'll see. First table create chess. So table item on a create expert cut on and then values in such as the okay. Inco value enter just now. So, anti, uh, so EID. So, only specified columns enter just So, E name. And then, one of the department ID and optional better than no? salary is the no? Okay. So, you department ID and then what led and then you could what led and so I'm just entering the only value system on
ఇంకా ఇప్పుడు మన డేటా అనేది ఇలా ఎంటర్ అయిపోయింది సో ఎంప్లాయీ ఐడి ఎంప్లాయీ నేమ్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి మేనేజర్ ఐడి శాలరీ ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే సో ఐమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ ద డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను క్రియేట్ సో డిఈపిటి అనే టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో దీంట్లో అంటే ఓన్లీ టూ కాలమ్స్ డిఈపిటి అదేంటి ఐడి సో డిపార్ట్మెంట్ ఓకే డిఈపిటి ఐడి యాజ్ ఐడి సారీ ఇంట్ లేదంటే ఇక్కడ డిఐడి రాసుకుందామండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఉంది కాబట్టి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా సో ఇది డిఐడి అని రాశాను అండ్ దెన్ ఇంకోటి ఏంటి సో డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ అడ్రస్ డి నేమ్ ఓకే సార్ అర్థమవుతుందా క్రియేట్ చేసింది హలో సార్ చూస్తున్నాం సార్ అదే అర్థమవుతుంది కదండి ఏదైనా కన్ఫ్యూషన్ ఉంది ఇక్కడ జస్ట్ నేను ఆ టేబుల్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నా ఆ టేబుల్ లోకి వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ నథింగ్ అండి ఓకే సార్ ఇది ఓకే నౌ సో ఇక్కడ చూడండి మనకు టూ టేబుల్స్ అనేవి క్రియేట్ అయ్యాయి సో దాంట్లో ఏమున్నాయి మనకు వాల్యూస్ సో ఫస్ట్ టేబుల్ ఎంప్లాయీ అనేది ఎలా ఉంది ఇలా ఉందండి సో ఎంప్లాయీ ఐడి ఎంప్లాయీ నేమ్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి మేనేజర్ ఐడి శాలరీ అండ్ దెన్ దీనికి రిలేటెడ్ అంటే సెకండ్ టేబుల్ ఏంటి డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ దాంట్లో ఏమున్నాయి సో డి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి డిపార్ట్మెంట్ సో ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే సో సింగిల్ టేబుల్లో ఇక్కడ ఉండే డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా వాటికి రిలేటెడ్గా డిపార్ట్మెంట్ నేమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ నాకు కావాలి అంటున్నాడు అంటే ఇవి మ్యాండేటరీ అండి దీంట్లో ఉండే అన్ని రావాలి లైక్ నల్ ఉంటే నల్లు వన్ జీరో వన్ ఉంటే వన్ జీరో వన్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయితే ఉంటాయో వాటన్నిటినీ నాకు అవుట్పుట్ లో చూడాలి అంటే సో అప్పుడు కండిషన్ ఏంటి లెఫ్ట్ టేబుల్ లో ఉండేటువన్నీ మనం చూడాలి సో లెఫ్ట్ జాయిన్ లేదు ఈ టేబుల్ బేస్ చేసుకుని దీంట్లో ఉండే డిపార్ట్మెంట్ ఐడీస్ కి ఎవరైతే ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ నేను అవుట్పుట్ లో చూడాలి సో ఈ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్స్ లో ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు వారు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరెవరు ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ నేను చూడాలి అంటే అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం దీన్ని లెఫ్ట్ టేబుల్ గా తీసుకుంటాం లెఫ్ట్ జాయిన్ రాసుకోవచ్చు లేదు ఇది రైట్ టేబుల్ అనుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఇది రైట్ జాయిన్ కింద రాసుకోవచ్చు అర్థమవుతుందా 
మనకు ఏ టేబుల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ కంప్లీట్ గా కావాలి అంటున్నామో ఆ టేబుల్ ని మనం ఏదో రైట్ ఆర్ లెఫ్ట్ ఏదో ఒకటి డిసైడ్ అవ్వాలి ఏదో ఒకటి టేబుల్ గా డిసైడ్ అయిన తర్వాత ఆ టేబుల్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ కంప్లీట్ గా కావాలి అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం రైట్ జా అంటే లెఫ్ట్ అయితే లెఫ్ట్ జాయిన్ రైట్ టేబుల్ అయితే రైట్ జాయిన్ లేదు మనకి ఈ టూ టేబుల్స్ మధ్య ఏవైతే మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నాయో అవి మాత్రమే మనకు బయటకు కావాలి అప్పుడు ఏం చేస్తాం ఇన్నర్ జాయిన్ లేదు కంప్లీట్ గా ఈ టేబుల్ లో మ్యాచ్ అయినా మ్యాచ్ అవ్వకపోయినా కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు బయటకు కావాలి అట్ వన్ టైమ్ లో వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద అవుటర్ జాయిన్ ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ ఓకే కదండి హలో యా సో విల్ సీ నౌ ప్రాక్టికల్లీ హౌ ద జాయిన్ సింటాక్స్ విల్ వర్క్ ఓకే సో బేసిక్ గా మనం రాసేది ఏంటి టూ టేబుల్స్ డేటా చూడాలంటే ఇలా రాస్తున్నాం బట్ ఈ టూ టేబుల్స్ ని కంబైన్ గా సింగిల్ టేబుల్ రాయాలి సో నార్మల్ గా మనం ఏం చేస్తాం సెలెక్ట్ సో సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ అనేది మనకు బేసిక్ సింటాక్స్ అండి సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఏ టేబుల్ సో ఈ ఎంప్లాయ్మెంట్ టేబుల్ లో ఉండే కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు కావాలి వాటికి రిలేటెడ్ గా ఉండే డిపార్ట్మెంట్ నేమ్స్ ని యాడ్ చేయి అని చెప్తున్నాను నేను సో అప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయ్ టేబుల్ నుంచి కాబట్టి ఎంప్లాయ్ అనేది ఫస్ట్ మనం ఫస్ట్ ఏదైతే రాస్తున్నామో ఆ టేబుల్ మనకు లెఫ్ట్ టేబుల్ అయిపోతుందండి ఓకే ఈ ఎంప్లాయ్మెంట్ టేబుల్ అనేది నేను నేమ్ పెద్దగా ఉంది సపోజ్ మనకు రియల్ టైమ్ లో నేమ్స్ అనేవి చాలా అంటే కొన్ని పెద్దగా ఉంటాయండి సో ఇలా ల్యాప్టాప్ ఫోర్ ఏ ఇలా ఉంటుంది కదా ఇలా సమ్టైమ్స్ పెద్దగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం సింపుల్ గా యాజ్ అనేది రాసుకుంటాం సో దాన్ని షార్ట్ ఫామ్ కి రాసుకోండి యాజ్ ఈ అని పెట్టుకుంటున్నాం అంటే ఏంటి ఈ సింటాక్స్ వరకు ఎంప్లాయ్ టేబుల్ అనే నేమ్ ని మనం ఈ తో రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ మనకు ఈ డాట్ అంటే ఎంప్లాయ్ డాట్ ఈఐడి అలా పెద్ద పెద్దగా రాయకుండా ఈ డాట్ ఈఐడి అరల్స్ ఈ డాట్ ఈ నేమ్ అలా రాసుకోవచ్చు అండి సో జస్ట్ అలియాస్ పెట్టాను నెక్స్ట్ ఏంటి ఇది మనకు ఏ టేబుల్ తో జాయిన్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ రైట్ టేబుల్ తో జాయిన్ అవ్వాలి సో ఆ రైట్ టేబుల్ రాసేదానికి సో ఆ జాయిన్ టైప్ ఏంటి అనేది మనం మెన్షన్ చేయాలి సో మనం లెఫ్ట్ జాయిన్ కాబట్టి సో లెఫ్ట్ జాయిన్ సో లెఫ్ట్ జాయిన్ అని డైరెక్ట్ గా కీబోర్డ్ రాసేస్తామండి లెఫ్ట్ జాయిన్ మనకు నెక్స్ట్ డిపా నేమ్ ఏంటి టేబుల్ నేమ్ సో డిఈపిటి ఆ డిఈపిటి కూడా యాజ్ యాజ్ అని ఇవ్వచ్చు జస్ట్ ఒక స్పేస్ అని ఇవ్వచ్చండి జస్ట్ ఒక స్పేస్ ఇచ్చి డి అని పెట్టాను ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఈ రెండు జాయిన్ అయిపోవండి జస్ట్ మనం ఏం చెప్తున్నాం ఇది లెఫ్ట్ టేబుల్ గా తీసుకో ఇది రైట్ టేబుల్ గా తీసుకో సో ఆ రెండు టేబుల్ ని లెఫ్ట్ జాయిన్ చేయి అండ్ విచ్ కండిషన్ సో ఆన్ ఏదైతే ప్రైమరీ కీ ఫారెన్ కీ అంటున్నాం కదా ఆ కీ కండిషన్ మనం ఇవ్వాలండి సో దట్ వాస్ ఈ డాట్ సో ఈ టేబుల్ లో నుంచి ఏ కాలం డిపార్ట్మెంట్ ఐడి డిఈపిటి ఐడి అనేది మెన్షన్ చేయాలి ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ ఏంటి డి డాట్ డిపార్ట్ డిఐడి సో ఇదే అండి జాయింట్ కండిషన్ సో ఏంటి ఫస్ట్ మన ఫస్ట్ లెఫ్ట్ టేబుల్ ని మెన్షన్ చేస్తున్నాం సో లెఫ్ట్ టేబుల్ వాజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ టేబుల్ అండ్ దెన్ రైట్ టేబుల్ వాజ్ సో డిపార్ట్మెంట్ ఈ రెండింటికి మధ్యలో మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ జాయిన్ కావాలి సో లెఫ్ట్ జాయిన్ రైట్ జాయిన్ ఆర్ ఎల్ సిన్నర్ జాయిన్ ఆఫ్ ఫుల్ అవుట్ రా ఏ జాయిన్ కావాలో ఆ జాయిన్ కండిషన్ ఆ నేమ్ అనేది ఇక్కడ రాస్తాం రాసిన తర్వాత ఏ టూ కాలమ్స్ బేస్ చేసుకుని వీ హ్యావ్ టు జాయిన్ లైక్ ఇక్కడ మేనేజర్ ఐడి ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి బేస్ చేసుకోవాలి లేదంటే ఇక్కడ శాలరీ ఇక్కడ నేమ్ బేస్ చేసుకుని నేను జాయిన్ చేయాలన్నా లేదంటే ఇక్కడ నేమ్ ఇక్కడ నేమ్ బేస్ చేసుకుని జాయిన్ చేయాలన్నా సో మనకు ఏదైతే మ్యాచింగ్ వాల్యూస్ ఉంటాయో ఆర్ ఎస్ ప్రైమరీ కీ ఫారెన్ కి ఏదైతే ఉంటాయో సో మోస్ట్లీ మ్యాచింగ్ వాల్యూస్ చెక్కుకోండి సో ది డిపార్ట్మెంట్ ఐడి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి మ్యాచింగ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కాబట్టి సో విఆర్ గోయింగ్ విత్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈ రెండు కీ కాలం గా తీసుకొని ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈక్వల్స్ ఈ డి ఐడి ఎప్పుడైతే అవుతుందో అప్పుడే మనకు ఇవ్వండి ఈ జాయింట్ కండిషన్ అనేది వర్క్ అవుతుంది సతమైందా సింటాక్స్ సో సింపుల్ గా మన సింటాక్స్ నథింగ్ బట్ సో ఎక్స్క్యూషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఈ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ ఫ్రమ్ కీవర్డ్ కి వస్తుందండి ఫ్రమ్ లో ఏవే ఉన్నాయి మనకు బిఫోర్ అయితే ఓన్లీ సింగిల్ టేబుల్ మాత్రమే ఉండేది అదేం చేస్తుంది డైరెక్ట్ గా సింగిల్ టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది డేటాబేస్ లోకి వెళ్ళిపోయి మన టేబుల్ ఏదైతే ఉందో సో డేటాబేస్ ఏంటి పవర్ బి పవర్
అండ్ దెన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది ఫస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ టేబుల్ ని ఇలా బ్యాక్ ఎండ్ లో ఇలా వస్తుందండి అండ్ దెన్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ఈ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ కూడా సేమ్ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఇలా వస్తుంది సో నెక్స్ట్ ఏంటి సో ఇప్పుడు మన ఎక్సెల్ షీట్ లో చూసుకోండి సో డిపార్ట్మెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ టేబుల్ ఇలా బ్యాక్ ఎండ్ లో ఇలా వచ్చింది డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ఇలా బ్యాక్ ఎండ్ లో ఇలా వచ్చింది నెక్స్ట్ కీ కాలమ్స్ సో డిపార్ట్మెంట్ ఐడి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఆ రెండింటిని ఇలా పక్క పక్కన పెట్టుకుంది అనుకోండి పెట్టుకొని నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది ఈ వాల్యూస్ నుంచి ఈ వాల్యూస్ కి ఏవైతే మ్యాచ్ అయినాయో సో ఇది చెక్ చేసుకుంటే వన్ జీరో వన్ వన్ జీరో వన్ మ్యాచ్ అయిందా ఈ వన్ జీరో వన్ ఈ వన్ జీరో వన్ మ్యాచ్ అయింది సో లెఫ్ట్ జాయిన్ కాబట్టి మనకి ఈ లెఫ్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం వచ్చేయాలి సో ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ నుంచి డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ని యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చాం నెక్స్ట్ ఏంటి సో రై ఇంకా నెక్స్ట్ వాల్యూ వన్ జీరో టూ ఇలా ప్రతి వాల్యూ చెక్ చేసుకుంటూ ఉందండి చెక్ చేసుకుని మనకు ఏవైతే మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నాయో లెఫ్ట్ టేబుల్ నుంచి అవన్నిటిని యాడ్ చేస్తుంది అన్మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ వాల్యూ అయితే ఉన్నాయో అవి కూడా మనకి ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటాం అలా మనకు కంప్లీట్ గా ఇలాంటి స్ట్రక్చర్ అయిన టేబుల్ ని ఫామ్ చేసుకుంటుంది ఎప్పుడు ఈ జాయింట్స్ బేస్ చేసుకున్న తర్వాత అంటే ఈ ఫ్రమ్ టేబుల్ నుంచి ఇక్కడ దాకా బేస్ చేసుకుని మనకు ఇలా ఫామ్ అవుతుందండి సో ఫస్ట్ ఏంటి ఎలా అంటే ఇది ఒక టేబుల్ ఇది ఒక టేబుల్ గా ఈ టూ టేబుల్స్ ని ఇలా ఇచ్చిందండి లైక్ ఇది లెఫ్ట్ టేబుల్ ఇది రైట్ టేబుల్ ఈ రెండింటిని అవుట్పుట్ ని ఒక పక్కన పెట్టుకుంటుంది సో ఇది ఒక టేబుల్ ఇది లెఫ్ట్ ఇది రైట్ లాగా ఇలా మనకు పెట్టుకుంది బ్యాక్ ఎండ్ లో నెక్స్ట్ ఏంటి కీ కాల అంటే ప్రైమరీ కీ కాల్ ఈ ఫారెన్ కి కండిషన్ ఏంటి సో డిపార్ట్మెంట్ ఐడి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి కదా సో అది ఈ రెండింటిని హైలైట్ చేసుకుంటుంది ఈ ఈ కాలం ని ఈ కాలం ని హైలైట్ చేసుకుని అలా ఇలా పక్క పక్కన పెట్టుకుంది అనుకోండి నెక్స్ట్ మ్యాచింగ్ వాల్యూస్ చెక్ చేస్తుంది లెఫ్ట్ టేబుల్ లో ఉండే కీ కాలం రైట్ టేబుల్ లో ఉండే కీ కాలం ఎక్కడైతే మ్యాచ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఈక్వల్ టు సింబల్ అంటే అదే అండి ఎక్కడైతే ఈక్వల్ అవుతుందో ఆ మ్యాచ్ అవుతుందో ఆ వాల్యూస్ ని మాత్రమే మనకు బయటకు వస్తాయి సో లెఫ్ట్ సో వన్ జీరో వన్ వన్ జీరో వన్ మ్యాచ్ వన్ జీరో టూ వన్ జీరో టూ మ్యాచ్ సో ఇలా మ్యాచ్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మనకు ఎంటర్ అయిపోతూ వస్తుంది నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ జాయిన్ కాబట్టి ఎక్కడైతే అన్మ్యాచ్డ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టేబుల్ లో అన్మ్యాచ్డ్ ఉంటాయో అంటే లెఫ్ట్ వాల్యూ రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా మ్యాచ్ అవ్వకుండా ఆ అవ్వని మ్యాచెస్ కూడా మనకు ఎంటర్ అయిపోతాయి విత్ నల్ వాల్యూస్ తో ఎంటర్ అయిపోతాయి అదే ఇక్కడ కూడా అన్మ్యాచ్డ్ ఉన్నాయి వన్ జీరో ఫోర్ వన్ జీరో ఫైవ్ ఇవి మనకు ఎంటర్ అయిపో ఎందుకంటే లెఫ్ట్ జాయిన్ కాబట్టి లెఫ్ట్ టేబుల్ లో ఉండే టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే కంప్లీట్ గా బయటకు వస్తుంది అదే మనం రైట్ జాయిన్ పెట్టామనుకోండి ఇక్కడ నుంచి మ్యాచ్ చేసుకుంటూ వస్తుంది సో దీంట్లో ఉండే మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ మ్యాచింగ్ ప్లస్ అన్మ్యాచ్డ్ అంత ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు బయటకు వస్తుంది దీంట్లో ఓన్లీ మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే బయటకు వస్తుంది కాన్సెప్ట్ అయితే ఇదే సో మనకి సింటాక్స్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే ఇది లెఫ్ట్ టేబుల్ రైట్ టేబుల్ సో ఇలా లెఫ్ట్ టేబుల్ రైట్ టేబుల్ గా బ్యాక్ అండ్ పెట్టేసుకుంటుంది పక్క పక్కన నెక్స్ట్ ఏంటి కీ కాలమ్స్ ఆర్ ఇక్కడ కండిషన్ ఏది డిపార్ట్మెంట్ ఐడి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి సో ఈ టూ కాలమ్స్ ఈ కాలం అండ్ ఈ కాలం ని సో మ్యాచ్ చేసుకుంటూ మనకు ఇంకొక న్యూ టేబుల్ అనేది ఫామ్ అయిపోతుంది ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఏంటి ఫస్ట్ వన్ జీరో వన్ ఇక్కడ మ్యాచ్ అయింది సో వన్ జీరో వన్ మ్యాచ్ అయింది వన్ జీరో వన్ పక్కన పెట్టేసింది దానికి రిలేటెడ్ వాల్యూ ఏంటి సేల్స్ సేల్స్ అనేది ఇక్కడ యాడ్ అయిపోతూ వస్తుంది సో ఈ టేబుల్ కి యాడ్ అయిపోతుందండి మనం లెఫ్ట్ టేబుల్ కి చేస్తున్నాం కాబట్టి లెఫ్ట్ టేబుల్ కి ఈ టేబుల్ లో ఉండే కాలమ్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ యాడ్ అయిపోతాయి లైక్ ఇక్కడ ఏంటి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి వన్ జీరో వన్ సో ఇక్కడ ఏంటి వన్ జీరో వన్ పక్కన సేల్స్ ఈ టూ కాలమ్స్ ఇక్కడ యాడ్ అయిపోతాయి నెక్స్ట్ ఏంటి వన్ జీరో టూ వన్ జీరో టూ కి హెచ్ఆర్ సో వన్ జీరో టూ హెచ్ఆర్ అండ్ దెన్ వన్ జీరో త్రీ ఇక్కడ ఉంది వన్ జీరో త్రీకి ఏంటి డెవలపర్ సో వన్ జీరో త్రీ అండ్ దెన్ డెవలపర్ నెక్స్ట్ వన్ జీరో వన్ మళ్ళీ వన్ జీరో వన్ అంటే మళ్ళీ సేల్స్ సో వన్ జీరో వన్ సేల్స్ వన్ జీరో వన్ సేల్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ నల్ వాల్యూ ఉన్నా కూడా ఇట్ వాంట్ టేక్ ఇన్ ఎందుకు నల్ అనేది ఇప్పటికి నల్ మ్యాచ్ కాదు కాబట్టి సో ఇక్కడ నల్ 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 సో టూ వాల్యూస్ కూడా నల్ వచ్చేస్తాయి బేసిక్ గా నల్ కేముంది మనకు డిబి అనేది ఉంది డిబి అనేది ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు డిపార్ట్మెంట్ ఏం బట్ ఈ నల్ అనేది ఎప్పుడు ఈ నల్ కి మ్యాచ్ కాదు కాబట్టి సో ఈ వాల్యూ నల్
ఈ మనకి ఇది రిజల్ట్ టేబుల్ అండి బేసిక్ గా ఈ రిజల్ట్ టేబుల్ నుంచి నాకు ఓన్లీ స్పెసిఫైడ్ కాలమ్స్ కావాలి అనుకోండి అప్పుడు నేను ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ వరకు ఏంటి ఇవన్నీ ఈ డాట్ ఎక్స్టెన్షన్ తో లైక్ ఈ డాట్ ఈఐడి ఈ డాట్ ఈ నేమ్ ఈ డాట్ ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈ డాట్ ఎంఐడి ఈ డాట్ శాలరీ ఇవన్నీ ఈ ఎక్స్టెన్షన్స్ తో వస్తాయి ఇవేంటిది డి డాట్ తో వస్తాయండి ఈ టూ కాలమ్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వస్తున్నాయి కాబట్టి డిపార్ట్మెంట్ ఏం పెట్టాం మనము సో డి అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం ఆర్ ఎల్స్ డిపార్ట్మెంట్ డాట్ డినేమ్ డిపార్ట్మెంట్ డాట్ డిఐడి సో ఈ డి మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో సింపుల్ గా నేను చేస్తున్నాను ఈ డాట్ సో ఈ డాట్ లో నుంచి ఈఐడి రావాలి నాకు సో ఈఐడి రాస్తున్నాను అండ్ ఈ డాట్ ఈ నేమ్ కూడా రాసుకుంటున్నాను సో ఈ టూ కాలమ్స్ అండ్ సిమిలర్ గా నాకు డిపార్ట్మెంట్ నుంచి డిపార్ట్మెంట్ నుండి ఈ టూ కాలమ్స్ కావాలండి ఓకే డి డాట్ ఐడి అండ్ దెన్ డి డాట్ నేమ్ మళ్ళీ ఏంటి నాకు ఇంకా శాలరీ కూడా కావాలి ఈ డాట్ శాలరీ సో ఇలా నాకు ఇన్ని ఇన్ని కాలమ్స్ కావాలండి సో సింపుల్ గా దీన్ని ఎక్స్క్యూట్ చేస్తున్నాను ఓన్లీ నాకు కావాల్సిన ఫోర్ కాలమ్స్ వచ్చాయా ఆర్ ఫైవ్ కాలమ్స్ అది కూడా నేను రాసుకున్న ఆర్డర్ ప్రకారం వస్తుంది ఐడి నేమ్ తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ ఐడి నేమ్ శాలరీ సో మనం ఆల్టర్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని ఫస్ట్ పెట్టుకోవచ్చు దీన్ని లాస్ట్ పెట్టుకోవచ్చు మన ఇష్టం అండి ఈ కాలమ్స్ ఈ సెలెక్ట్లు రాసుకునే కాలమ్స్ మన ఇష్టం ఎలా ఏ ఆర్డర్ అయినా రాసుకోవచ్చు లెఫ్ట్ జాయిన్ ఓకేనా ఓకే అండి అర్థమైంది క్లియర్ గానే ఉంది సూపర్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనకి ఏదైనా కావాలి సో దీనిపైన కూడా ఈ సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ ఉందంటే మనకి ఏదైనా రాసుకోవచ్చు అండి సెలెక్ట్ ఉన్న తర్వాత మనం వేర్ క్లాస్ రాసుకోవచ్చు రాసుకోవచ్చు యూజ్ చేసినప్పుడు మనం వేర్ కండిషన్ కూడా రాసుకోవచ్చు కదండి యా అవన్నీ ఇప్పుడు మనం రాసుకోవచ్చు సో అవన్నీ ఎప్పుడు రాస్తామంటే ఈ జాయిన్ అనేది ఇక్కడ దాకా సెలెక్ట్ అండి కంప్లీట్ గా అంటే ఇక్కడ దాకా మనకు డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది దీనిపైన మనం ఏదైనా రాయాలనుకుంటే నెక్స్ట్ రాసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఏంటి వేర్ కండిషన్ సో అంటే మనకి ఇలా వచ్చిన రిజల్ట్ ఉంది కదా ఈ రిజల్ట్ పైన వేర్ రాసుకుంటాం వేర్ అంటే ఏంటి సో వేర్ నాకు శాలరీ అనేది గ్రేటర్ ఉండాలి లేదంటే నాకు ఈ నేమ్ అనేది సో ఓన్లీ సంథింగ్ లైక్ ఈ వాళ్ళు మాత్రమే కావాలి నాకు ఓకే ఇలా మనకి ఏ కండిషన్ కావాలంటే ఆ కండిషన్ అండి ఈ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ వీళ్ళు మాత్రమే నాకు కావాలనుకోండి సో అప్పుడు ఏం చేస్తాను ఈ క్వీరీని ఎక్స్క్యూట్ చేస్తాను ఓన్లీ ఈ అనే వాళ్ళని మాత్రమే మనకు డేటా అవుట్పుట్ వస్తుంది ఓకే కదా లేదు మనకు ఇంకా గ్రూప్ బై రాసుకోవాలనుకోండి గ్రూప్ బైతో మనం శాలరీని ఏమైనా సమ్ ఆఫ్ శాలరీ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నాకు సమ్ ఆఫ్ శాలరీ కూడా కావాలి సో సమ్ ఆఫ్ శాలరీ కావాలి సో మనకు అప్పుడు సమ్ ఆఫ్ శాలరీ కావాలంటే ఈ అన్ని కాలమ్స్ని గ్రూప్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది లేదు నాకేంటి డిపార్ట్మెంట్ ఐడితో గ్రూప్ చేసుకోవాలి అనుకోండి ఓన్లీ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి వాటి డిపార్ట్ ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ శాలరీ కావాలనుకోండి సో నేను అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను ఓన్లీ ఆ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్ మాత్రమే సో సపోజ్ ఇప్పుడు చూడండి ఇలా ఉంది కదా డిపార్ట్మెంట్ ఐడి శాలరీ ఈ రెండింటి మాత్రమే మనకు అవుట్పుట్లోకి వస్తున్నాయి సో ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి శాలరీ నెక్స్ట్ నాకేంటి నెక్స్ట్ ఇలా కాకుండా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే డిపార్ట్మెంట్ వైడ్ సో వన్ జీరో వన్కి టోటల్ శాలరీ ఎంత వచ్చేసింది అంటే ఇక్కడ ఏంది ఇక్కడ వన్ జీరో వన్ ఉంది ఇక్కడ వన్ జీరో వన్ ఉంది ఇక్కడ వన్ జీరో ఉంది ఈ టూ వాల్యూస్ అంటే ఈ త్రీ వాల్యూస్ కలిపి నాకు టోటల్ అంటే టోటల్ కదండి సో టోటల్ డిపార్ట్మెంట్ శాలరీ ఎంత ఉంది సో ఎయిటీ ప్లస్ ఎయిటీ ప్లస్ ఎయిటీ టూ ఫార్టీ వన్ జీరో టూ అంటే వన్ జీరో టూ అనే డిపార్ట్మెంట్ ఓన్లీ ఎయిటీ వన్ జీరో త్రీకి ఎయిటీ సో ఇలా మనకు కంప్లీట్ గా ఏదైనా గ్రూపింగ్ ఆప్షన్ కూడా కావాలనుకోండి దెన్ గ్రూప్ బై ఆప్షన్ కూడా వి కెన్ పర్ఫామ్ గ్రూప్ బై సో డి డాట్ డిఐడి ఓకే అండ్ మనకేంటి ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ శాలరీ కావాలి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ శాలరీ సమ్ ఆఫ్ శాలరీ సమ్ ఆఫ్ ఈ డాట్ శాలరీ సో మనం నార్మల్ సెలెక్ట్ క్వీరీలు రాసినటువంటి కూడా మనం ఇక్కడ పర్ఫామ్ చేసుకోవచ్చు అండి అండ్ ఇంకా మీరు ఆ వచ్చిన దాంట్లో కూడా హ్యావింగ్ మళ్ళీ క్లాస్ రాసుకోవాలనుకోండి సో ఇక్కడ మనకేంటి ఇలా వచ్చింది నల్ అనేది వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ అండ్ ఇది వచ్చేసి టూ ఫార్టీ ఇది వన్ ఎయిటీ ఎయిటీ వచ్చింది దీంట్లో కూడా నాకేంటి గ్రేటర్ దాన్ వన్ ల్యాక్ ఉన్న మాత్రమే కావాలనుకోండి అప్పుడు ఈ గ్రూపింగ్ టేబుల్ పైన మనం రాసుకోవాలి కాబట్టి కండిషన్ సో హ్యావింగ్ గ్రేటర్ దాన్ హ్యావింగ్ ఏంటి సో
సో ఈ ప్రేమ మొత్తం వన్ ల్యాక్ అంటే గ్రేటర్ ఏవైతున్నాయో అవి మాత్రం వస్తాయి అంటే ఈ రెండు మనకు రిమూవ్ అయిపోతాయి ఓకే సకం అయింది అప్ టు హియర్ ఫంక్షనాలిటీ వీటి పైన మనం అగ్రిగేటెడ్ టేబుల్ పైన మనం ఏదైనా పర్ఫామ్ చేయాలి అంటేనే సో హ్యావింగ్ అనేది యూస్ చేస్తాం సో ఇలా అగ్రిగేట్ అగ్రిగేటెడ్ టేబుల్ అంటే ఇది బ్యాక్ ఎండ్ లో సో ఈ టేబుల్ పైన మనం పర్ఫామ్ చేస్తే మనకు వన్ ల్యాక్ పైన గ్రేటర్ అంటే ఈ రెండు రిమూవ్ అయిపోతాయి సో ఈ రెండు మాత్రమే వచ్చేలాగా రాసుకుంటాం అందుకే మీరు ఎస్క్యూఎల్ ఎప్పుడు కూడా స్ప్లిట్ చేస్తే చదవండి సో ఇక్కడ దాకా ఏ రిజల్ట్ వస్తుంది ఇక్కడ దాకా ఏ రిజల్ట్ వస్తుంది అలా సో ఓకే కదండి లెఫ్ట్ జాయిన్ అండ్ వేర్ ఈ కండిషన్స్ కూడా సో మనకు మోస్ట్ డిఫికల్ట్ పార్ట్ అంటే మనకి ఎస్క్యూఎల్ లో ఇవే అండి అంటే మనం పవర్ బిఐ యూజర్ గా కానీ మనం డాక్స్ లో రాసేటువంటి కానీ సో ఈ రిలేటెడే ఉంటాయి నెక్స్ట్ మనం చెప్పుకునే వ్యూస్ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ అవన్నీ మనకి ఏం ఉపయోగపడవు అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇక్కడ పైన రాసాం కదా ఈ క్రియేట్ టేబుల్ ఇన్సర్ట్ టేబుల్ ఇవి కూడా మనకు యాజ్ ఎ బిఐ డెవలపర్ గా మనకు అవసరం లేదు మనకు మోస్ట్లీ మనకు రిక్వైర్మెంట్ అంతా కూడా ఇవే ఉంటాయండి ఈ సెల ఈ జాయింట్స్ రాసుకోవాలి జాయింట్స్ బేస్ చేసుకుని ఇలా గ్రూప్ బై హ్యావింగ్ అండ్ ఇంకా మీరు వేర్ క్లాస్ వేర్ క్లాస్ కావాలంటే వేర్ క్లాస్ రాసుకోవచ్చు సో ఇవి మాత్రమే మనకు ఎక్కువ రియల్ టైమ్ లో మనం యూస్ చేసేటివి సో జాయింట్స్ కన్సెషన్స్ జాయింట్స్ తో పాటు లైక్ ఇలాంటి ఫంక్షనాలిటీస్ లైక్ సమ్ము మిన్ను మ్యాక్స్ దెన్ గ్రూప్ బై హ్యావింగ్ ఈ వేర్ కండిషన్ లోనే మనం డేట్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఉన్నాయి కదా so date and last only year equals to so something like year equals to naaku 2020 aithene maatrame naaku kavali ante where condition la ela raskuntam ee date functionalities gaani aggregate functionalities gaani so ee ee combinations tho manam ee queries raseyadandi manki in case the table lo ganaka కాలమ్ అంటే టేబుల్ లో ఒక కాలమ్ డేట్ డేట్ ఫార్మేట్ అసలు ఆ డేట్ ఫార్మేట్ లేకపోతే మనం ఆ డేట్ ఫార్మేట్ డేట్ సింటాక్స్ ని యూస్ చేయడం కుదరదు కదండి అసలు కుదరదు ఓకే ఓకే ఈవెన్ మనకు డేట్ కాలం ఉన్నా కూడా ఆ డేట్ కాలం పైన డేటా టైప్ డేట్ అనేది లేకపోయింది అనుకోండి ఇప్పుడు నాకేంటి ఇప్పుడు నేను డేట్ మామూలుగా ఎంటర్ ఎలా చేస్తాను సో ఇలా ఎంటర్ చేస్తాను ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అండ్ దెన్ జీరో ఎయిట్ జీరో నైన్ ఇలా ఎంటర్ చేస్తాను దీన్ని డేట్ గా ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు అరెస్ నార్మల్ ఒక టెక్స్ట్ వాల్యూ వేర్ క్యార్ కూడా మనం ఇలాగే కదా ఎంటర్ చేసేది సింగిల్ కోట్ లోనే ఎంటర్ చేసుకుంటాం నువ్వు మనం బై మిస్టేక్ ఏం చేస్తాం డేట్ కి కూడా మనం వేర్ క్యార్ ఇచ్చేసాం అనుకోండి డేట్ డేటా టైప్ కూడా వేర్ క్యార్ ఇచ్చేసాం నేను సో వేర్ క్యార్ సెవెంటీ అని ఇచ్చేసాం అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది దీనిపైన కూడా మనకు డేట్ ఫంక్షనాలిటీస్ వర్క్ అవ్వవు మెయిన్ గా మనం చెక్ చేయాల్సింది డేటా టైప్ అండి ఆ డేటా టైప్ అనేది డేట్ ఆర్ డేట్ టైం ఇలాంటి ఉంటే మాత్రమే మన డేట్ ఫంక్షనాలిటీస్ అప్లై అవుతాయి సో అప్పుడు ఇక్కడ వరకు అయితే ఓకే కదండి ఈ లెఫ్ట్ జాయిన్ రైట్ జాయిన్ అండి సేమ్ లైక్ మనకు సేమ్ టు సేమ్ అండి మనం ఇక్కడ మార్చేది ఏమి ఉండదు రైట్ జాయిన్ అన్నా కూడా సేమ్ సింటాక్స్ బట్ ఇక్కడ రైట్ టేబుల్ కీబోర్డ్ రైట్ జాయిన్ అని పెడతాం సేమ్ సింటాక్స్ సో మీరు కావాలంటే ఇక్కడ వరకే చూద్దాం ఫస్ట్ సో ఇక్కడ వరకు చూస్తే మన టేబుల్ ఎలా ఎక్స్క్యూట్ అవుతుందో చూడండి ఈ సమ్ ఆఫ్ శాలరీ అనేది తీసుకోదు సో ఇలా డబల్ డబల్ హైఫ్ అని పెట్టామంటే అది కామెంట్ కిందకి వచ్చేస్తుంది అండి అంటే ఈ క్వీరీ ఎక్స్క్యూట్ అవ్వదు జస్ట్ ఎవరన్నా ఇప్పుడు నువ్వు ఒక డెవలపర్ మీ నేను ఒక డెవలపర్ అనుకోండి ఇలా ఏదైనా కామెంట్స్ పెట్టేసాను అంటే అది మీకు అర్థమయ్యే దానికి సో ఈ స్టెప్ లో నేను ఇది ఇది చేద్దాం అనుకున్నాను ఇది చేయలేదు అలా ఏదైనా ఒక నోట్స్ లాగా పెట్టుకోవాలనుకుంటే ఇలా డబల్ కోర్స్ డబల్ కోర్స్ పెట్టామంటే సో ఈ లైన్ మొత్తం కూడా మనకు గ్రీన్ కలర్ లో వచ్చేసింది అంటే అది కామెంట్ కిందికి అండి కామెంట్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్క్యూట్ అవ్వదు ఓకే కదండి సో ఇలా నేను ఎక్స్క్యూట్ చేస్తున్నా కూడా ఈ లైన్ అనేది మనకు ఎక్స్క్యూట్ అవ్వదు ఎందుకంటే కామెంట్ ఇది ఇప్పుడు చూడండి మనము రైట్ జాయిన్ చేసాం రైట్ జాయిన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ నుంచి 
ఎంప్లాయ్ టేబుల్ కి ఇప్పుడు మ్యాచింగ్ చెక్ చేసుకుంటుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఈ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ఉండే అన్ని డిపార్ట్మెంట్ ఐడిసి మనకి ఇప్పుడు అవుట్పుట్ లో వస్తుంది ఏవైతే అన్మ్యాచ్డ్ ఉన్నాయో వాటికి నల్ వాల్యూస్ వస్తాయి బట్ ఇక్కడ అన్మ్యాచ్డ్ ఉండేవి మనకు అవుట్పుట్ లోకి రావు ఓకే కదండి ఇందాక చేసిన దానికి వైస్ వర్స ఇప్పుడు చూడండి మనకు అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ వచ్చాయి వన్ జీరో టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అన్ని కూడా వచ్చాయి ఇంతకుముందు ఫోర్ ఫైవ్ అనేది మనకు రాలేదు ఎప్పుడు లెఫ్ట్ జాయిన్ రాసినప్పుడు ఎందుకంటే ఆ లెఫ్ట్ జాయిన్ కి ఈ టూ వాల్యూస్ కి మ్యాచింగ్ అనేది లేదు మన దగ్గర అందుకే ఇప్పుడు మనకు అన్ని వాల్యూస్ కి నల్స్ వచ్చేసాయి చూడండి వన్ జీరో ఫోర్ కి మొత్తం నల్ వచ్చేసింది వన్ జీరో ఫైవ్ కి నల్ అండ్ నార్మల్ నల్ వాల్యూ కి నల్ ఓకే కదా ఇది ఇందాక మనకి ఎగ్జాంపుల్ గా ఎక్సెల్ షీట్ లో ఆ టూ టేబుల్స్ పక్క పక్కన పెట్టి రైట్ టు లెఫ్ట్ సారీ లెఫ్ట్ జాయింట్ రైట్ జాయింట్ చూపించారు కదా ఇక్కడ మనం ఆ ఎంప్లాయీ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా అవి మనం ఏమన్నా తీసుకోవచ్చు అంటే లైక్ ఈఎంపి వర్సెస్ డిపార్ట్మెంట్ అన్నా తీసుకోవచ్చు డిపార్ట్మెంట్ వర్సెస్ ఈఎంపి అన్నా తీసుకోవచ్చు అండి జాయింట్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు ఈఎంపి వర్సెస్ సో ఈఎంపి అనేది నేను లెఫ్ట్ టేబుల్ గా కన్సల్ట్ చేసేసుకున్నాను అనుకోండి ఇది లెఫ్ట్ అనుకోండి అంటే డిపార్ట్మెంట్ అనేది నేను రైట్ గా పెట్టేసుకున్నాను అది మన ఏది ఫస్ట్ వస్తే అది లెఫ్ట్ అయిపోతుంది సెకండ్ వచ్చేది రైట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ నుంచి అది తీసుకుంటారాండి అంటే నేను లేదు రైట్ జాయిన్ ఇచ్చామంటే డిపార్ట్మెంట్ టు ఎంప్లాయ్ అవుతుంది వైస్ వర్స రైట్ జాయిన్ అంటే ఈ రైట్ రైట్ కదండి సో ఇంకా సేమ్ అండి ఇన్నర్ జాయిన్ పెట్టాం కూడా మనకి ఇన్నర్ జాయిన్ పెడితే ఏమవుతుందంటే ఓన్లీ మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఇక్కడ సింటాక్స్ మొత్తం కూడా సేమ్ టు సేమే సో వీఆర్ నాట్ చేంజింగ్ ఎనీథింగ్ మీకు ఆ ఫంక్షనాలిటీ అర్థమైతే ఇక్కడ చూడండి ఓన్లీ మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే మనకు బయటకు వచ్చింది ఆ రిమైనింగ్ అన్మ్యాచ్ లైక్ నల్ వాల్యూస్ కానీ వన్ జీరో ఫోర్ వన్ జీరో ఫైవ్ ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ కానీ మనకి ఏవి రాలేదు ఓన్లీ మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అదే ఇప్పుడు అవుటర్ జాయిన్ పెట్టాను అనుకోండి ఇన్నర్ జాయిన్ కి ఇన్నర్ జాయిన్ అయినా పెట్టచ్చు ఆ రోజు సింపుల్ గా ఇలా జాయిన్ అని రాసినా కూడా అది ఇన్నర్ జాయిన్ తీసుకుంటుందండి సో ఇలా జాయిన్ అనే కీవర్డ్ పెట్టినా కూడా సో ఇట్ విల్ టేకన్ యాజ్ ఏ ఇన్నర్ జాయిన్ సో బై డిఫాల్ట్ గా ఇది ఇన్నర్ జాయిన్ కింద తీసుకుంటుంది జస్ట్ జాయిన్ అని పెడితే అదే అవుటర్ జాయిన్ పెట్టాను అనుకోండి సో ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ అనేది పెట్టాను సో ఇక్కడ చూడండి మొత్తం లెఫ్ట్ టేబుల్ రైట్ టేబుల్ మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం వచ్చేసింది తర్వాత లెఫ్ట్ టేబుల్ లో ఉండే అన్మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రైట్ టేబుల్ లో ఉండే అన్మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది లెఫ్ట్ టేబుల్ ఉండే అన్మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఇది రైట్ టేబుల్ ఉండే అన్మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ పైన ఉండేది మొత్తం మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నథింగ్ బట్ రైట్ ఇన్నర్ జాయిన్ లో వచ్చే డేటా మొత్తం అండి నెక్స్ట్ అన్మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టేబుల్ ఏంటి లెఫ్ట్ జాయిన్ లో వచ్చే ఎక్స్ట్రా వాల్యూస్ ఇది రైట్ టేబుల్ లో వచ్చే ఎక్స్ట్రా వాల్యూస్ సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ మనకు ఇవి అన్మ్యాచ్డ్ కాబట్టి సెకండ్ టేబుల్ లో అందుకే ఈ వాల్యూస్ రెండు నల్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ ఏంటి ఈ త్రీ వాల్యూస్ అనేవి లెఫ్ట్ టేబుల్ అన్మ్యాచ్డ్ అందుకే ఈ లెఫ్ట్ టేబుల్ మొత్తం అన్ నల్ వాల్యూస్ వచ్చాయి ఓకే కదండి సో కాన్సెప్ట్ అయితే సేమ్ మనకేంటి బ్యాక్ ఎండ్ లో ఇలా లెఫ్ట్ టేబుల్ రైట్ టేబుల్ గా ఫస్ట్ డిఫైన్ చేసుకుంటుంది మన క్వీరీ సో లెఫ్ట్ టేబుల్ ఏంటి ఎంప్లాయ్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది రైట్ టేబుల్ నెక్స్ట్ ఏంటి ఈ జాయిన్ చూస్తుంది ఏ టైప్ ఆఫ్ జాయిన్ ఫుల్ అవుటరా లెఫ్ట్ రైటా ఇన్నరా సో ఫుల్ అవుటర్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఈ టేబుల్ నుంచి అన్ని మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బయటకు తీసుకొచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ టేబుల్ లో అన్మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇక్కడ నల్ అనేది అన్మ్యాచ్డ్ సో ఈ నల్ వాల్యూ కూడా మనకు ప్లేస్ చేసేసింది యాజ్ ఏ నల్ నల్ గో పెట్టేసింది నెక్స్ట్ ఈ టేబుల్ లో నుంచి మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది కాబట్టి అన్మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఉంది సో వన్ జీరో ఫోర్ వన్ జీరో ఫైవ్ ఆ రెండింటిని కూడా ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఏంటి సో ఈ డిపార్ట్మెంట్ లో వన్ జీరో ఫోర్ 
అండ్ ఏంటి వన్ జీరో ఫైవ్ ఈ రెండు అన్మ్యాచ్డ్ సో వీటికి నల్ వాల్యూస్ అనేది ఎంటర్ చేసేస్తుంది నల్ ఇక్కడ నల్ అండ్ ఇంక వైస్ ఇదంతా కూడా నల్ అయిపోతుందండి సో ఎందుకు మనకు నా డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అనేది మ్యాచ్ అవ్వలేదు కాబట్టి కంప్లీట్ గా ఇవన్నీ నల్ సో దీనికి వన్ జీరో ఫోర్ కి మనకు డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ అయితే ఉంది ఏఏ అండ్ దెన్ బీబి ఇవన్నీ కూడా నల్ అయిపోతాయి ఓకే కదండి అప్ టు హియర్ ఓకే సార్ ఓకే ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఉంది చెప్పమంటారా లేదంటే సో విల్ స్టాప్ జాయింట్స్ లోను జాయింట్స్ లోనే ఇంకొక జాయిన్ ఎక్స్ట్రా జాయిన్ ఉంటుంది అండి ఎస్క్యూఎల్ లో సో వీ హావ్ సెల్ఫ్ జాయిన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది సెల్ఫ్ జాయిన్ అంటే నథింగ్ బట్ ఒకే టేబుల్ ని అదే టేబుల్ ని లెఫ్ట్ గా తీసుకుంటుంది అదే టేబుల్ ని రైట్ గా తీసుకుంటుంది అండి అంతే అంతకు మించి నథింగ్ డిఫరెన్స్ సో ఇప్పుడు ఈ మేనేజర్ ఐడియా ఉంది సో మేనేజర్ ఐడియా నథింగ్ బట్ మనకు ఎంప్లాయీ ఐడియానే సో ఏం చేస్తుంది ఇదే ఈ కాలం ని ఈ కాలం తో మనం మ్యాచ్ చేసుకోవాలి అప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఇదే టేబుల్ ని డూప్లికేట్ చేసుకుంటుంది అంటే ఈ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ లేకుండా సో ఇదే టేబుల్ ని టూ టైమ్స్ గా వస్తుందండి ఒక్క నిమిషం అండి ఇదే జస్ట్ కాన్సెప్ట్ చెప్పేస్తాం అంత ఇంపార్టెంట్ అయితే కాదు సో ఇది మనకు సింగిల్ టేబుల్ అండి ఇదే టేబుల్ లో ఇప్పుడు నాకు ఏమడుగుతున్నా అంటే మేనేజర్ ఐడికి బదులు మేనేజర్ నేమ్ రావాలి అంటే ఏంటి సో ఇక్కడ మేనేజర్ ఐడి టూ అందంటే ఈ అతను కూడా ఒక ఎంప్లాయీ మేనేజర్ అనే అతను కూడా ఒక ఎంప్లాయీ సో ఇతనికి ఉండే నేమ్ ఏంటి సో ఇక్కడ ఐడి ఎక్కడైతే టూ ఉందో ఎంప్లాయీ ఐడి టూ ఉందో అతనికి ఉండే నేమే ఈ మేనేజర్ నేమ్ సో ఇక్కడ ఏంటి మేనేజర్ నేమ్ నథింగ్ బట్ సో ఇక్కడ మేనేజర్ నేమ్ కావాలనుకోండి ఎం నేమ్ నథింగ్ బట్ ఈ ఐడి ఏంటి టూ అనేది ఉంది టూ అనేది ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది సో టూ కి బి అనే నేమ్ ఉంది సో ఇక్కడ బి అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ ఏంటి ఎంప్లాయీ ఐడి వన్ అతనికి మేనేజర్ నేమ్ ఏంటి బి అదే ఇక్కడ మేనేజర్ ఐడి ఎంత ఉంది త్రీ ఉంది త్రీ అనేది మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి చెక్ చేసుకోవాలి త్రీ అనేది ఇక్కడ ఉంది సో దానికి ఏంటి సి సో కాబట్టి ఈ మేనేజర్ వచ్చేసి సి నెక్స్ట్ ఈ వన్ వన్ అంటే ఏ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటి మళ్ళీ టూ టూ అంటే బి త్రీ అంటే సి ఇలా మనకు మేనేజర్ నేమ్ ని సేమ్ టేబుల్ లో ఉండే కాలమ్స్ నే మనం జాయిన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అప్పుడు ఇది బ్యాక్ ఎండ్ లో ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే సో సో బ్యాక్ ఎండ్ లో ఎలా అవుతుంది ఇదే టేబుల్ ని డూప్లికేట్ చేసుకుంటుంది అంటే డూప్లికేట్ ఇన్ ద సెన్స్ మనం క్వీరీ రాయగానే సో ఇది లెఫ్ట్ టేబుల్ గా తీసుకుంటుంది సేమ్ మళ్ళీ ఇలాంటి టేబుల్ ని ఇంకొక టేబుల్ గా రిప్లికేట్ చేసుకుని ఇది రైట్ టేబుల్ గా తీసుకుంటుంది నెక్స్ట్ ఏంటి ఈ మేనేజర్ ఐడికి ఈ ఎంప్లాయీ ఐడికి మనం జాయిన్ పెడుతున్నాం ఈ మేనేజర్ ఐడికి అండ్ దెన్ ఇక్కడ మేనేజర్ ఐడికి పెట్టామండి ఇక్కడ మేనేజ్ ఎంప్లాయీ ఐడికి జాయిన్ పెడుతున్నాం అప్పుడు ఏమవుతుంది దీనికి దీనికి చెక్ చేసుకుంటుంది టూ అనేది ఎక్కడ మ్యాచ్ అయింది ఇక్కడ మ్యాచ్ అయింది సో ఇతనికి వాల్యూ ఏముంది బి సో దాన్ని ఇక్కడ ఫెచ్ చేసుకుంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ త్రీ దీన్ని ఇక్కడ మ్యాచ్ అయింది సో ఈ వాల్యూని ఫెచ్ చేసుకుంటుంది సో అలా మనకు సేమ్ టేబుల్ నే డిఫరెంట్ కాలమ్స్ తో అంటే టూ డిఫరెంట్ కాలమ్స్ తో వాటికి అదే జాయిన్ అవ్వడం సెల్ఫ్ జాయిన్ అంటామండి సింటాక్స్ కూడా మనకు సేమ్ టు సేమ్ ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ మనకేంటి ఇక్కడ కూడా సేమ్ మళ్ళీ ఎంప్లాయీ రాసుకోవాలి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఈ డిపార్ట్మెంట్ కంప్లీట్ గా సో ఇక్కడ వర్క్ లేకుండా సో మనం ఏం చేస్తాం కంప్లీట్ గా మళ్ళీ ఈ ఎంప్లాయీ నే మళ్ళీ ఇక్కడ పెడతాం ఎంప్లాయీ అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఏంటి దీనికి వేరే నేమ్ ఇచ్చుకుంటాం సో ఎంప్లాయీ కి బదులు ఈ వన్ అని పెట్టుకుంటున్నాను ఎంప్లాయీ ఈ వన్ అని పెడతానండి ఈ వన్ అని పెట్టేసి నెక్స్ట్ ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ బదులు ఈ అని పెడతాను సారీ ఈ వన్ నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి నెక్స్ట్ అర్థమవుతుందా ఇక్కడ మనం ఎంప్లాయీ ఐడితో డిపా యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ మేనేజర్ ఐడి సో ఎం ఐడి అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఈ ఐడి సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు సో దీంట్లో కూడా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే సో నాకు కావాల్సిన ఏంటి సో ఓన్లీ లెఫ్ట్ జాయిన్ రైట్ జాయిన్ అలా సో లెఫ్ట్ జాయిన్ అయితే ఏమవుతుంది అప్పుడు ఈ మేనేజర్ ఐడిని ఈ మేనేజర్ ఐడి సో ఈ మేనేజర్ ఐడి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఏదైతే మ్యాచ్ అన్మ్యాచ్ ఉన్నాయో అవి రావు సో మ్యాచ్ అయిన వ్యాప్తి కావాలంటే అలా సో ఓన్లీ నేను ఇన్నర్ జాయిన్ జాయిన్ అని పెట్టేస్తున్నాను నేను సింపుల్ గా ఎక్స్క్యూట్ చేసానంటే సేమ్ టేబుల్ టూ టైమ్స్ ఎక్స్క్యూట్ అయిపోతుంది సో చూడండి సేమ్ టేబుల్ ఏంటి సో ఎంప్లాయీ ఐడి సో ఇక్కడ దాకా శాలరీ వరకు ఫస్ట్ టేబుల్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా సెకండ్
నాకు ఇక్కడ ఏంటి ఈ వన్ లో నుంచి ఓన్లీ ఈ ఈ నేమ్ మాత్రమే కావాలి నాకు ఇంకా ఏవేవి అవసరం లేదు సో దాన్ని ఏం చేస్తున్నాను మేనేజర్ నేమ్ అని పెడుతున్నాను ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఓన్లీ నాకు ఏమైంది మేనేజర్ నేమ్ మాత్రమే వచ్చింది సో ఎంప్లాయీ ఐడి టూ కి బి అనేది మేనేజర్ ఐడి సో యూ కెన్ చెక్ సో టూ కి బి అనే కదా మళ్ళీ టూ ఉంది బి ఉంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంటూ వన్ వన్ సో వన్ కి వన్ వన్ కి ఏంటి ఏ మొత్తం సో వన్ కి ఏ అండ్ వన్ కి ఈ వచ్చింది మళ్ళీ అంటే ఇంకొక వన్ కూడా ఉన్నట్లుంది మనకు నెక్స్ట్ టూ కి బి టూ కి బి ఓకే కదండి అప్ టు హియర్ హలో ఓకేనా సెల్ఫ్ జాయిన్ అర్థమైంది సేమ్ టేబుల్ నేమ్ మల్టిపుల్ గా రిపీట్ అవుతుందండి ఓకే కదండి సో సెల్ఫ్ జాయిన్ ఓకే అంటే సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఇంకా సో ఇక్కడ వరకు అయితే మనం స్కూల్ స్టాప్ చేసేద్దాం సో మళ్ళీ ఫర్దర్ గా పవర్ బీ కొద్ది రోజులు చెప్పుకుని తర్వాత కావాలంటే లాస్ట్ లో వ్యూస్ స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ విల్ కంటిన్యూ ఈ క్వీరీస్ తోనే మనకు హెవీగా అంటే ఎక్కువ యూసేజ్ ఉంటుంది అండ్ ఎక్కువ వర్త్ కూడా ఉంటుంది ఇదే అండి మనం ఇంతవరకు చూసినట్టు కూడా మీరు గుర్తు పెట్టుకున్నా పెట్టుకోకపోయినా ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం బట్ మెయిన్ గా మనం వర్క్ చేసేది మొత్తం కూడా ఇలాంటి క్వీరీస్ పైనే ఉంటుంది సో మనకి ఎస్క్యూఎల్ లో మెయిన్ కాన్సెప్ట్ మీరు ఫోకస్ చేయాల్సినటువంటి ఏంటంటే సో జాయిన్స్ జాయిన్స్ కంటే ముందు అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ అండి సో అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ సో ఫస్ట్ ఏంటంటే సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అండి సెలెక్ట్ ఆ సెలెక్ట్ లో వచ్చే అన్ని కమెంట్స్ అండి సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ తర్వాత ఏమొస్తుంది మనకు సో ఫ్రమ్ టేబుల్ ఆ ఫ్రమ్ టేబుల్ లో ఇదంతా మామూలే అండి తర్వాత వేర్ కండిషన్ ఈ వేర్ కండిషన్ కావాలి తర్వాత గ్రూప్ బై యూస్ చేస్తాం తర్వాత హ్యావింగ్ తర్వాత ఆర్డర్ బై సో ఇవన్నీ కాంబినేషన్ లో ఎలా రాస్తాం ఇలా మీరే ఒక వన్ ఆర్ టూ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకుని వాటిపైన ఇవన్నీ పర్ఫామ్ చేయండి ఎలా ఎలా అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కండిషన్స్ కి ఎలా ఎలా వస్తుంది ఎక్స్క్యూషన్ సో నెక్స్ట్ ఏంటి దాంట్లో ఈ జాయింట్స్ అనేది ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం ఇక్కడ ఫ్రమ్ తర్వాత మనకు జాయింట్స్ అనేది యాడ్ అయిపోతుంది అగ్రిగేట్ అనేది ఇక్కడ ఇక్కడ యాడ్ అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే గ్రూప్ బై వాడుతున్నామో ఆ గ్రూప్ బై కి మనం అగ్రిగేట్ కూడా వాడుకోవచ్చు ఇక్కడే దెన్ నెక్స్ట్ డేట్ ఫంక్షన్స్ డేట్ ఫంక్షన్స్ అనేటివి కూడా మనం న్యూ కాలమ్స్ గా యాడ్ చేసుకునే దానికి యూజ్ చేసుకుంటాం అరెల్స్ ఇక్కడ వేర్ కండిషన్ లో మనం లాస్ట్ వన్ మంత్ డేట్ అనా లాస్ట్ వన్ ఇయర్ డేట్ అనా అరెల్స్ ఈ పర్టికులర్ ఏజ్ ఉంటేనే నాకు ఇంత రా అలా ఏదైనా రాయాలనుకుంటే ఈ డేట్ ఫంక్షన్స్ కూడా యూస్ అవుతాయి మెయిన్ గా మీరు ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటే ఇవ్వండి ఇవన్నీ కూడా కాంబినేషన్స్ లో ఎలా యూస్ చేస్తాం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఎలా వర్క్ అవుతాయి అండ్ దెన్ కాంబినేషన్ లో మనకి ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది కూడా జస్ట్ చెక్ చేసుకోండి ఓకే కదండి మీకు ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ లో కూడా ఎక్కువ అడిగేది ఏ అండి జాయింట్స్ మీద ఎక్కువ అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ లో కూడా అంటే ఎస్క్యూఎల్ పరంగా ఒక టూ కాలమ్స్ ఇచ్చేసి వీటికి వీటికి జాయింట్స్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది ఓకే సార్ షూర్ రైట్ ఓకే అండి సో మీకు డౌట్ ఏం లేకపోతే వీళ్ళు క్లోజ్ ద కాల్